ചെക്കാലക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുത്തനുടുപ്പും ബാഗും കുടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സ്കൂളിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയോട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക ചെക്കാലക്കൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം അഥവാ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കുറേ ഷേപ്പ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉദാഹരണമായി ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ ചതുരം അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിൾ സമചതുരം അഥവാ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വാട്ട് ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളോടും മൂന്ന് കോണുകളോടും കൂടിയ ഒരു ബഹുഭുജമാണ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് ത്രീ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ത്രിയാങ്കിൾസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ത്രികോണത്തിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണത്തിന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതായത് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വുലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാവുന്നതാണ് മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ സ്കെയിലിയൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വുലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിഷമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ സ്കേലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രികോണങ്ങളെ നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തരംതിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളെ എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം നോക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളെ എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് അതായത് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂന ത്രികോണം അഥവാ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ന്യൂന ത്രികോണം അഥവാ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അഥവാ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൃഹത് കോൺ അഥവാ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിളുടെ മെഷർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അബൌ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രികോണത്തെ അവയുടെ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തരംതിരിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രികോണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ത്രികോണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ത്രികോണ നിർമ്മിതി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ
ഒന്നാമതായിട്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തന്നാൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാം അതേപോലെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും തന്നാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വശവും അവയുടെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകളും തന്നാലും നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ത്രീ സൈഡ്സ് തന്നാൽ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം തന്നാൽ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം അതേപോലെ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എൻസ് തന്നാലും നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നിട്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രികോണം വരച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അത് ഞാൻ നമുക്ക് തന്ന അളവുകൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ അളവ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രികോണം എടുക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഫിഗർ നോക്കൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അതേ ബേസ് തന്നെ നമുക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബേസ് നാലായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നാലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എട്ടും അതേപോലെ ബേസ് ആറായിട്ട് നേരെ തിരിച്ചും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ അടുത്തത് നമുക്ക് ബേസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സിക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ വെട്ടിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ബേസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണം എടുക്കാം ഇതിൽ ബേസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് പതിനഞ്ച് ഒരു സൈഡ് ഇരുപത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം ബേസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സൈഡ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ ത്രികോണത്തിന് മേത്തെ ഞാൻ ഈ ത്രികോണം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ ചേർത്ത് നീക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരേപോലെ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ബേസ് അടുത്തതായിട്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ടും മറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും മറ്റ് വശങ്ങളായിട്ടും വെട്ടിയെടുത്ത രണ്ട് ചാർട്ടുകളാണിത് ഇത് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം മെഷേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ബേസ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ വശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ വശം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതേപോലെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ വശം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ വശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ ഈ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് ഈ നാല് ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ മറിച്ചോ തിരിച്ചോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേപോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണം അല്ലേ ബേസ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത സൈഡ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ബേസ് ഇരുപത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പതിനഞ്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പത്ത് ഈ ത്രികോണം നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നിന് മീതെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ത്രികോണങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വെച്ചാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണം ഈ ആറ് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ആറ് ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങൾ തുല്യമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവയുടെ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇഫ് ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അടുത്തതായി
ओके नाम रु ोण तुल्यम वशं अड़ताईट नमुक ई ोण नमक नरते ऋसल्ट पढ़ु और ोण मूं वश मतोण मूं वशंकुल्यवेण तुल्य इन नमुक ई रु ोण तुल्यम कोण कंपिड़ी ओके नमक और ोण ऐटों वलिए वशतिण वलिए कोण चशतिण चोण ओके अब नमुक ओण वलिए वशा बी सी बी सी की कोण ऐसा कोण ए ओके अदल रोण वलिए वशमे पी क्यू पी क्यू की कोण ऐसा कोण आर्प नमुक कोण ए ईक्वल टू एंत पोण आरुदा पटू दाइट्रिकोण ए बी सी इटतर कोण ऐसा इटतर वश ऐसा ए सी ओके अदर कोण ऐसा आंगि बी ओके ोण पी क्यू आर क्यू आर एण कोण पी आंगि पी दाइट चश ए बी ए बी की आंगि आंगि सी ओके पी आर पी आरी एर वश आंगि क्यू ओके अब नाम रुण तुल्यम वशंको नाम कंपिड़ू तुल्यम कोण कंपिड़ू इन ई ऋसल्ट नमुक नेरते पर ऋसल्टू विशद पर ोण मू वश मतोण वशंकुल्यल्य वशंकर कोण तुल्य अफ द सैड्स ऑफ ए ट्रांगि आर् ईक्वल टू दि सैड्स ऑफ अनद ट्रांगि दि आंगि ऑपिट द ईक्वल सैड्स आर् ईक्वल ओके अब इन क्लास नामिवे कंक्लूड्डे नोट्स नि प्रिपेर वे ओके थैंक यू